Witajcie, kochani prawi. Choć izolacjonistyczne argumenty nigdy na dobre nie znikną z amerykańskiej debaty publicznej, mają one niewielki sens w przypadku wojny na Ukrainie. Wspieranie Ukrainy jest nie tylko w interesie USA, ale dodatkowo ten interes osiągany jest niezwykle małym kosztem. O tym wszystkim dzisiaj, a to są rozkminy korzuszka. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Jak mi miło, bardzo kilkaset subskrybentów mi przybyło po ostatnim filmie. Nie mam pojęcia dlaczego, czy to przez mój szykowny dres, jak ktoś napisał, czy to przez temat, czy to przez przypadek, czy to jest niemiecko podstęp i tej drugiej grupy, o której nie powiem, prawda, o której wszyscy wiemy. O, o kogo chodzi, ale w każdym razie witam wszystkich subskrybentów już na poważnie, bardzo się cieszę, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną jak najdłużej przy okazji. Ja jako genetycznie człowiek e, małej wiary, pochodzący z Kaszub, już nie wierzyłem, że ten cel 10 tysięcy subskrybentów przed końcem roku mi się uda osiągnąć, ale jakby poszło dalej tak dobrze, to być może, być może. Dzisiaj temat niezwykle ważny, o którym sporo myślę właściwie od początku tej wojny na Ukrainie, bo oczywiście dla nas, jako dla Polaków, ważne jest to, czy Amerykanie są mocno zaangażowani w Europie i czy mocno zaangażują się we wspieranie Ukrainy, czy nie. I ta dyskusja gdzieś się w Polsce toczy. Ja zanim zacznę o tym mówić, to chciałem powiedzieć o pewnym błędzie moim zdaniem, który popełniamy często w polskiej debacie publicznej i w ogóle się popełnia w debacie, która jest, jak wiele debat, przeintelektualizowana. Nie w tym sensie, że nie trzeba myśleć i że bycie intelektualistą jest czymś złym, tylko uważa się, że intelektualna pozycja jest wszystkim. A to jest błąd, bo polityka nie jest teorią, polityka jest praktyką. Polityka nie jest doktryną, w której liczy się to, jak mocno jakaś pozycja jest uargumentowana. Polityka jest praktyką, powtarzam jeszcze raz, w której i liczy się to, kto podejmuje decyzje i jak te decyzje wpływają na następne decyzje. Czyli błędem jest zakładanie takie wyjściowe, że to czy jakiś kraj, czy wspieranie jakiegoś kraju leży w żywotnym interesie Stanów Zjednoczonych, czy nie leży i to jaka będzie wobec tego kraju polityka jest sprawą przesądzoną, że teraz wyjdzie ktoś, jakiś ekspert geopolityki i jakiejkolwiek innej dziedziny i powie, a wiecie, bo Amerykanie to myślą tak, oni myślą tylko o interesach, a oni nie myślą o tym, a oni myślą o tamtym i tak dalej. Wiele historia polityki amerykańskiej pokazuje, że wiele razy jest tak, że ta to czy jakiś kraj, szczególnie w przypadku tych krajów, w których miejsce w amerykańskiej orbicie jest dyskusyjne, a Ukraina moim zdaniem takim przypadkiem jest, to się zmienia. Tak? Słynny przypadek Dean Acheson 12 stycznia 1950 roku wychodzi do press klubu i mówi, że istnieje coś takiego w Azji jak perymetr defensywny, tak? czyli linia obronna Stanów Zjednoczonych, mówiąc ładnie i po polsku. I stwierdza wprost niemalże, że Korea Południowa nie należy do tego perymetru. Japonia, tak? Inne wyspy i tak dalej, tak dalej. Ale Korea Południowa nie należy. Ale gdy 6 miesięcy później dochodzi do inwazji e, wojsk północno-koreańskich na południe, administracja Trumana podejmuje decyzję nie tylko o wspieraniu Korei Południowej, ale w momencie, kiedy ten opór ko koreańczyków z południa staje się coraz bardziej mało realny, że, że odniesie sukces, no to Douglas MacArthur jest poproszony o to, żeby interweniować i ta interwencja ostatecznie kosztuje Stany Zjednoczone bardzo dużo krwi własnych żołnierzy. E Jakbyśmy sobie wyobrazili taki system podejmowania decyzji, to ja bym wyróżnił w, w amerykańskiej polityce zagranicznej i w ogóle w polityce zagranicznej, ale dzisiaj mówimy o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, to można sobie wyobrazić jako taką skrzynkę, nie wiem, taką jak, jak, jak zajmujecie się dźwiękiem, to znacie takie na przykład takie różne przetworniki, kompresory, że z jednej strony wchodzi kabel i z drugiej st strony wchodzi kabel i ten dźwięk przez tą skrzynkę jest przetwarzany, prawda? Jak na przykład efekt gitarowy. Więc ten input, jak to mówimy w, w, w dziedzinie audio, techniki, nie wiem jak to powiedzieć. W każdym razie ten input, czyli ten bodziec wejściowy z jednej strony, potem jest ta, to, to jest to, co się dzieje na świecie, prawda? na co trzeba jakoś zareagować. Potem jest ta skrzynka, która składa się z tego hardware'u, czyli tych elementów stałych, jakimi są amerykańskie instytucje. To jest oczywiście Biały Dom, e, Departament Stanu, wszystkie instytucje, które obrosły wokół tego, Pentagon, e, ale także think tanki, media na koniec i społeczeństwo, prawda, i tak dalej. E, no a do tego dochodzi ten algorytm, który jest sposobem myślenia o świecie, czyli że jedne kraje postrzegamy tak, taka jest doktryna Stanów Zjednoczonych, takich słów będziemy używali, jak będziemy reagować na dane wydarzenia. No a na koniec jest znowu to, ten output, prawda? czyli to, co podejmujemy decyzję, to, jaką politykę wobec danych wydarzeń będziemy generować. 
I to, co jest kluczowe, to nie liczy się tylko, dlatego mówię o tym przeintelektualizowaniu, nie liczy się tylko to, jaki jest ten sposób myślenia, jaki jest ten algorytm, jaki jest ten hardware, który tam w środku jest w tej skrzynce, ale liczy się też to, jaki jest ten bodziec na wejściu. To znaczy często jest tak, że jeżeli mamy bardzo silny bodziec na wejściu, to potem to będzie także generowało reakcję odpowiednią i będzie miało wpływ na, ten, na to, co będzie na wyjściu, czyli ten output amerykańskiej polityki e, zagranicznej. Jakby p- p- prosty przykład. W 2014 roku e, po zajęciu Krymu i, i, i wywołaniu wojny na wschodnich, wschodnich oblastach Ukrainy, to nie był wystarczający bodziec, żeby e, wygenerować taką reakcję, jaką mamy teraz. Ale ten, ro, ten bodziec w roku 2022 był dużo silniejszy. Był bodźcem także pewnego szoku, że mamy w państwie no, cywilizowanym, może nie w pełni demokratycznym, może nie tak rozwiniętym jak państwa Unii Europejskiej itd., itd., ale jednak w państwie, które ma demokratycznie wybrane władze, mamy pełnoskalową wojnę. Tak? Wlatają samoloty nad miastami. Ja nie mówię tylko o reakcji emocjonalnej, no ale, ale że nie można lekceważyć tego po prostu skali tego bodźca, bo wydaje mi się, że ten system, jak już mówimy o takich bardzo abstrakcyjnych zasadach funkcjonowania takiego systemu, to w momencie, kiedy on się spotyka z takim silnym bodźcem, będzie dążył do homeostazy, to znaczy innymi słowy, będzie dążył do utrzymania jakiegoś stanu równowagi, a to oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, takie rewolucyjne i radykalne teorie, jak na przykład powiedzenie, no to na to w ogóle już właściwie nie odgrywa żadnej roli, należy je roz- w tym momencie właśnie, należy się zdecydować na ro- rozłożenie na to, tak? Bardziej będzie dążył do y- pójścia po utartych szlakach właśnie do tego, żeby dążyć do do, do przywrócenia takiej równowagi, żeby ten silny bardzo bodziec się nie powtórzył, albo przynajmniej w następnym cyklu, żeby on był troszeczkę mniejszy. I więc trudno się spodziewać, że będą rozwiązania radykalne. Tak? Więc ra- należy się spodziewać reakcji po ustalonych e, liniach. Tak? Mm, czy nie będzie dążenia na przykład do rozbierania NATO. W Afganistanie chociażby Biden zdecydował się na rewolucję, ale dlatego, że ten bodziec wejściowy w momencie, kiedy e, obejmował prezydenturę, był bardzo spokojny. Tak? To w Afganistan przestał być zagrożeniem. Biden od dawna myślał, czyli ten algorytm w tej skrzynce e, w przypadku prezydenta Stanów Zjednoczonych był taki, że Afga- z Afganistanu należy się wycofać, a bodziec, czyli spokój, czyli to, że amerykańscy żołnierze przestali ginąć w Afganistanie, temu sprzyjał. Ale gdy przyszedł bodziec w postaci takiej, że nagle 13 amerykańskich żołnierzy zginęło na lotnisku w Kabulu, to nagle się zaczęły uderzenia, które jak wiemy dzisiaj już e, i pewnie będą też śledztwa się toczyły na przykład w Izbie Reprezentantów w tej sprawie, spodziewałbym się tego, e, że, te, że, te, e, że te, te uderzenia były bardzo nieprzemyślane i zginęli w nich e, w efekcie m, niewinni Ludzie, ale ostatnia zasada, którą moim zdaniem ten system, który opisałem się się posługuje, czy według której funkcjonuje, to jest taki gradualizm. Dlatego też mówię, że czasem intelektualne teorie, doktryny, które ktoś może opisać w książce, nie przystają do praktyki, dlatego że praktyka polega na tym, że jest jakiś impuls, jest ten bodziec, skrzynka reaguje, wysyła output, tak prawda, czyli wysyła ten sygnał wyjściowy, ale za chwilę on wraca jako kolejny bodziec. I teraz ocena, czy ten ten bodziec jest dla nas bardziej pozytywny, czy mniej, no to pod pod wpływem tego bodźca, a nie pod wpływem tylko teorii i jakichś takich ustalonych, ponadczasowych zasad interesu narodowego, my potem generujemy odpowiedź na to. Ale przyjrzyjmy się, to, to są takie ogólne zasady, ale przyjrzyjmy się tej dyskusji, bo ona jest istotna. Najpierw na te argumenty, które się najczęściej pojawiają w mainstreamowej dyskusji, ale oczywiście my nie mówimy o mediach mainstreamowych, mówimy o mainstreamie dyskusji na temat amerykańskiej polityki zagranicznej. To jeden z takich kluczowych argumentów, to są te argumenty, których używa sam prezydent Biden, to są argumenty takie, które odnoszą się do wiarygodności amerykańskiej potęgi na świecie, odnoszą się do obrony demokracji i w ogóle pewnego liberalnego porządku, no i obrony pewnych zasad właśnie tego, tegoż międzynarodowego porządku. Na przykład Francis Fukuyama dla Quillet Magazine i to było dwa dni po inwazji, więc też należałoby wziąć pewną poprawkę, że wszystkie te teksty były wpisane wtedy pod wpływem jakiejś emocji. 
Ale on pisze tak. Jesteśmy w punkcie krytycznym historii świata. Jeśli Putinowi uda się obalić demokrację na Ukrainie i zastąpić ją marionetkowym reżimem, wytworzy okropny precedens dla użycia nagiej siły. Chiny będą czerpać z tego przykładu w momencie, gdy rozważają opcję reinkorporacji Tajwanu. USA i NATO zostaną upokorzone, a do całego świata zostanie wysłany sygnał, że obietnice wsparcia ze strony Ameryki są puste, a kooperacja między demokracjami nie istnieje. Czyli to jest taki argument z wiarygodności i z presji. Stanów Zjednoczonych, która z kolei ma oś, brak tego yy, po, po, podupadek, podupadnięcie zaufania do Stanów Zjednoczonych ma spowodować z kolei większą śmiałość tych wszystkich, którzy są państwami rewizjonistycznymi, no, czyli Rosji, Chin, prawda, i tych e, może jakichś tam pomniejszych e, aktorów. Tak, Biden używał podobnego argumentu. Jeśli Rosja nie zapłaci wysokiej ceny za swoje działania, będzie to sygnał dla innych potencjalnych agresorów, że mogą zajmować terytoria i podporządkowywać sobie inne kraje. Ja uważam, że ten argument jest problematyczny. Zresztą to, że odwołują się elity liberalne dzisiaj do tego argumentu właśnie z wartości, często sprawia, że wsparcie Ukrainy staje się łatwym celem dla takiego bardziej populistycznego realizmu, który mówi, ale my nie bronimy wszystkich ludzi na świecie, nie możemy bronić, my musimy dbać o Amerykanów, a obrona Ukrainy w imię jakichś tam ideałów, to nie ma sensu, liczy się tylko interes i tak dalej. Bardzo łatwym celem jest taka argumentacja, ale ona ma jeszcze inne problemy moim zdaniem. Jest czasem leniwa, bo to lenistwo tej argumentacji za, jakby opiera się na takim troszeczkę błędnym kole. To znaczy, w, to znaczy, że zakładamy to samo, co chcemy udowodnić. Bo, bo w istocie Fukuyama jemu podobnie mówią w ten sposób. USA powinny bronić Ukrainy, bo jeśli ona padnie, to wszyscy uznają, czy wszyscy Chiny na przykład, uznają, że USA nie obroniły miejsca, którego powinny bronić. Czyli najpierw trzeba założyć, że USA powinny bronić Ukrainy, a potem trzeba uznać, że nieobronienie Ukrainy byłoby prestiżową porażką, dlatego że USA powinny e, bronić e, Ukrainy. I to jest oczywiście problem i z tym wiąże się drugi zarzut do tego argumentu, że nie ma takiego, że opieranie się tylko na samej zasadzie integralności terytorialnej, obrony demokracji, no nie ma potwierdzenia nawet w najnowszej historii. Tak? To znaczy to konflikt, obojętnie jak na, na niego patrzymy między Azerbejdżanem i Armenią, nie wywoła takiego, takiej samej reakcji. Interwencja Arabii Saudyjskiej w Jemenie nie wywoła takiej samej reakcji. Erytrea, Etiopia nie wywoła takiej samej reakcji. Więc przyjęcie zasady, że każde naruszenie integralności terytorialnej jakiegoś państwa wymaga reakcji od Stanów Zjednoczonych, bo inaczej jakby prestiż Stanów Zjednoczonych zostanie gruntownie podkopany, jest maksymalistyczne i niemożliwe do realizacji, a po drugie nie potwierdza tego e, rzeczywistość. Po trzecie wydaje mi się, że ten argument jest problematyczny, dlatego że wiarygodność USA może odgrywać, na przykład można dyskutować, czy tak horrendalne obrazki jak wycofanie się z Afganistanu e, były dla Putina pewnym argumentem za tym, żeby jednak zdecydu że jednak Biden jest słaby, że USA są słabe. Potwierdziło to jego pewne założenia ideologiczne, które on sam pewnie w sobie wytworzył. Ale z drugiej strony każde państwo, które się decyduje na agresję, jednak kalkuluje bardziej swoje własne interesy, a one mają charakter lokalny. To jest kluczowa też rzecz. Tak? Wojny nie wypuchają pod wpływem nastroju chwili. Tak? To, że amerykańskie hajmarsy sobie dobrze poradziły na Ukrainie i że Ukraina się obroniła przed Rosją, pewnie będzie miało mniejsze znaczenie dla Xi Jinpinga niż to, jaka na przykład będzie relacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Indiami, albo jaka będzie między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Południową, bo to jest ten, ten obszar, który Chin interesuje, a nie leżąca ileś tam tysięcy kilometrów od Pekinu Ukraina. Oczywiście w globalnym systemie bezpieczeństwa i zagrożeń ma ona znaczenie Ukraina, ale to, to o tym jeszcze należałoby powiedzieć może albo przy innej okazji, albo w ogóle przy innym filmie. I ten argument też moim zdaniem jest problematyczny, bo on korzysta z takiego też leniwego intelektualnego założenia, które czyniono podczas zimnej wojny, uzasadniając chociażby wojnę w Wietnamie, czy też inne interwencje tak zwanej teorii domina. To znaczy, jeżeli padnie jedno państwo, padnie w ręce komunistów, to następne państwa za nim pójdą. Tak? 
to właściwie, te, to, to nigdy nie zostało udowodnione, że taka dynamika zachodzi. Można powiedzieć, są tacy, którzy uważają, że wojna w Wietnamie, pomimo tego, że była przegrana, to jednak zabezpieczyła w pewnym sensie pochód komunistycznych nominacji i tak dalej, chociaż oczywiście wiemy, że też ten komunizm często był wewnętrzny, to znaczy on nie był taki czysto generowany z zewnątrz, Ho Chi Minh to był fenomen wietnamski, jednak oczywiście biorąc pod uwagę tam, że był wykształcony przecież we Francji, ale nieważne, nie, 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 nie wchodźmy w to, w to zbyt. To znaczy, e, ale problem z zastosowaniem tej teorii domina, która już nawet w czasie komunizmu była wątpliwa, jest taki, że w dzisiejszym świecie tych, których nazywamy rewizjonistycznymi potęgami, łączy dużo mniej niż łączyło komunistów całego świata. Tak? Ich łączyła ideologia, antyamerykanizm pewien wrodzony. Oczywiście rewizjonistyczne potęgi też łączy an antyamerykanizm, ale łączy ich dużo mniej niż, niż, łączyła, e, ich, e, niż łączyło ich za czasów komunizmu, czyli ja jasno sprecyzowanej walki ideologicznej, gdzie łatwiej było przedstawić taki zero-jedynkowy obraz świata, w której zysk dla komunizmu był e, stratą dla demokracji i wolnego e, świata. Demokratyczne, cyniuśku, uspokój się, miałem na nią nie krzyczeć, powiedziałem sympatycznie, jak widzicie. Demokratyczne społeczeństwa, czy tak zwane wolne społeczeństwa, te, które są gdzieś w orbicie Stanów Zjednoczonych i Zachodu generalnie, też nie łączy tak dużo, tak? Problem polega na tym, że ta narracja nie będzie dla wszystkich tak samo przekonująca i dlatego ja uważam, że ona nie jest tak bardzo tutaj e, użyteczna. E, Fukuyama nawet jakby stwierdza, że zwycięstwo Putina, ponieważ Trump zawsze Putina lubił, to właściwie byłoby ugruntowaniem tych autorytarnych tendencji w USA. Czyli właściwie on nadaje jeszcze charakter wewnętrzny w ogóle tej walce o demokrację. Co jest w ogóle dla mnie... Cynia! Uspokój się. Co jest, samo, co, co jest takie, bym powiedział, moralnie wątpliwe, tak? No bo to zrównuje w jakimś sensie, to oczywiście w polskiej polityce się robi cały czas, że zrównuje się przeciwników politycznych jednak w wolnym kraju z autokratą, mordercą i tak dalej, zbrodniarzem wojennym. Ale to też może, to Fukuyama tłumaczy, on pisał to może pod wpływem emocji, on ma, jest jakby emocjonalnie zaangażowany w sprawy Ukrainy, bo tam jakieś prowadził szkolenia, zresztą sam pisze o tym w tym e, tekście, więc może zależało mu na stworzeniu trochę takiej narracji, która by przekonała Bidena i jego otoczenia a wiemy, że to jest jakieś bliskie ich serca, tak? że, że Trump, Rosja, to wszystko się łączy. W każdym razie sam fakt użycia takiego argumentu pokazuje, że to nie będzie dla wszystkich na Zachodzie, czy wszystkich państw nawet, które mogą być członkami, bo mają wspólne interesy bezpieczeństwa, ta, 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 o, o pewnym, pewnej wersji liberalnej demokracji narracja nie będzie przekonująca. Tak? Ehm... I, i, I trzecia rzecz jest jeszcze taka, że te narracje, które mówią, że jest jakiś liberalny porządek, którego trzeba bronić i, i to i, oczywiście ja uważam, że Ukraińcy pokazali to w sposób przekonujący i pokazali to w sposób wymierny, niezależnie od wszystkich zachodnich wpływów i tak dalej, e, że oni chcą być demokracją, tak? Oczywiście mają swoje problemy, korupcję, e, nie, nie wszędzie funkcjonują prawa, nie wszędzie jest, jest porządek prawny i tak dalej, i tak dalej, ale że, że w, w tą stronę chcą dążyć i mają do tego prawo i ja tego prawa im nie odbieram. Ja tylko mówię o tym, że niekoniecznie to musi być jedyny wyznacznik tego, jak się będą zachowywały państwa, na przykład Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej. Po drugie uważam, że ten argument jest nieprzekonujący, też dlatego, że ta narracja o budowaniu demokracji, rozszerzaniu demokracji bardzo mocno się zdezawołowała pod wpływem porażki, przede wszystkim interwencji w Iraku, do pewnego stopnia Afganistanie, ale wiemy, Afganistan miał trochę inne, inne cele, tak? Więc to są te argumenty za, które mi się nie do końca podobają. Teraz ciekawy argument przeciwko. Ten argument, który mówi, nie mają USA w swoim interesie tego. Zdecydowanie, tak? E, ten argument pan e, Joshua Shrifson e, w ta, na takim portalu Defense Priorities, to jest taki e, think tank, e, który mniej więcej, ten argument się sprowadza, ja za chwilę powiem do, do, dokładnie, co on, co on chce nam powiedzieć, ale on się mniej więcej sprowadza do scenariusza, w którym realnie można pozwolić Ukrainie upaść, tak? I teraz oczywiście upad upadek Ukrainy wiązałby się z pewnymi konsekwencjami. Wiemy, że w maksymalistycznej takiej pozycji moralnej, ci, którzy mówią, że nie można pozwolić Ukrainie upaść i, i być może mają rację, ja tego nie wiem, bo, bo nie jestem w stanie tego przewidzieć ani, ani ocenić w tej chwili, ale w każdym razie, że to oznaczałoby rosyjską okupację, a ta oznaczałaby zbrodnie wojenne, a być może nawet zinstytucjonalizowane czystki etniczne, czyli innymi słowy, bucza e, na skalę przemysłową, prawda? Hmm. 
Oczywiście można tutaj kontrargumenty stosować, że Rosjanie mordowali, mimo tego, że oczywiście nie, jakby to jest zbrodnia i, i, i jest to olbrzydliwe i tak dalej, ale że bali się mężczyzn jako członków ruchu oporu, więc może gdyby Ukraina się poddała, to by nie mordowali, ale to jest odwieczny, że tak powiem, dylemat bić się czy nie bić doskonale znanemu każdemu, kto, kto chociaż trochę śledził nową, najnowszą historię e, Polski i nieszczęśliwe narody, z którymi z takimi dylematami muszą się mierzyć. W każdym razie, można na, 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 pamiętajmy, że nie, my nie rozmawiamy o tym, co jest dobre dla Ukrainy, co jest dobre dla Polski, tylko w tym przypadku rozmawiamy, co jest dobre dla USA, co jest w interesie USA. Czyli mógł, można niezależnie od tych emocjonalnych, moralnych rozterek powiedzieć, trudno, ludzie są mordowani na całym świecie, ale czasami więcej można zaszkodzić takiej sytuacji, czy w ogóle zaszkodzić bezpieczeństwu samych Amerykanów, e, prawda? Powiedzieć, że na przykład w Afganistanie, ok, talibowie mordowali e, kobiety, ale po 20 prawie latach, tak? No po, tak, dokładnie, po 20 latach tej interwencji cały czas mordują talibowie kobiety i innych, prawda? A dodatkowo mnóstwo ludzi jeszcze zginęło podczas no, w starciach z, e, z, z wojskami amerykańskimi i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli można taki argument ten. E, więc ten pan Joshua Shrifson e, sam zauważa podobnie, jak ja tu powiedziałem, że jeśli USA mają bronić tylko zasad, czyli że nie można na wolnego kraju najeżdżać, to mu musiałoby reagować na każdą agresję, a wiemy, że e, nie reagują. Ale ciekawy jego argument jest moim zdaniem bardzo ciekawy. E, warto się tym argumentom przyglądać, bo moim właśnie zdaniem czasem my tak leniwie idziemy, ponieważ uznajemy moralno i ja, ja tak uważam, że, że, że to jest słuszny kierunek. Może nawet nie chodzi tylko w kategoriach moralnych, bo, bo jakby tego w ogóle już nie można brać pod uwagę dzisiaj, bo tak, tak jesteśmy przywiązani to tam twardy, że wszystko musi być twarde, prawda? No to jak jest w, także w twardych kategoriach, twardych, bez, na chłodno, w jakich, prawda? Wszyscy są tacy chłodni i tak, no nieważne. W każdym razie, ja to uznaję, ale też uważam, że nie można popadać w intelektualne lenistwo, bo przyjdzie moment, kiedy ktoś nam to wytknie. Wiele razy tak było w najnowszej historii, szczególnie w historii Zachodu, szczególnie po stronie liberalnych elit, które tak były pewne swojej moralnej wyższości, że argumenty ich na przykład za masową imigracją stawały się bardzo łatwe do y, rozebrania od, od środka i, i stawały się momentami banalne. Więc to, co jest tutaj ciekawe, to to, że on kwestionuje tezę o tym, że zatrzymanie Rosji dla Ukra na Ukrainie jest kluczowe, bo jak Rosji się nie zatrzyma, to Rosja pójdzie dalej. I to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ja czasem widzę, że ludzie mówią, jak Rosja będzie, to będzie potem w Berlinie, a potem będzie tam, a, a że Rosja na pewno tego chce. E, I on mówi w ten sposób, że po pierwsze, opiera się na badaniach tak zwanych nauczki o międzynarodowych relacjach. I te badania empiryczne, ja zawsze mam do nich bardzo ograniczone zaufanie, bo one wymagają jakby bardzo mocnego uproszczenia. Tak, żeby mieć jakąś próbę państw, które znalazły się w sytuacji określonej, czyli na przykład, że były w obliczu agresji, tak jak na przykład państwa e, bałtyckie, Polska i państwa europejskie znalazłyby się wobec zwycięstwa Rosji na Ukrainie, no to trzeba tę sytuację uprościć poprzez całą historię i wszystkie konteksty, żeby powiedzieć, że w 90% przypadków te państwa za zachowały się tak. Ale on opierając się na tych badaniach, yy, napisał, że tak, że, że te badania pokazują, że państwa, które są sąsiadami takiego agresora, dążą do balansowania jego siły. I to jest to, co się nazywa zasadą balansowania. Czyli innymi słowy, dążą do wzmocnienia się, tworzą między sobą sojusze, czyli innymi słowy, dążą do zapobieżenia temu, żeby samemu stać się ofiarą tej agresji. I państwa nie padają jak domina według niego. Nie istnieje ten właśnie bandwagoning efekt, czyli ten taki, że jeżeli Rosja jest silna, to trudno, będziemy musieli się do niej przyłączyć, musimy oddać część swojej suwerenności, byle nie spotkał nas taki sam los, jak tych, którzy zostali tak fatalnie potraktowani. Tak? I on pokazuje w rzeczywistości, którą my teraz w teraźniejszości dowody na taką tezę. Tak? Niemcy się zbroją, Szwedzi i Finlandia dołączają do NATO. Cały szereg państw coraz bardziej myśli o tym, jak mogłyby się obronić przed Rosją. Tak? I on stwierdza tak, nawet pozbawiona zahamowań Rosja, która stwierdza, że po Ukrainie dalsza agresja ma sens, nie zaszłaby za daleko, no bo Rosja sobie słabo radzi, potencjał obronny nawet w tej chwili e, Europy jest taki, że mógłby sobie poradzić z rosyjską agresją, szczególnie Rosji osłabionej po, e, po ataku na Ukrainie, no a po drugie jest właśnie ten efekt, że będzie się Europa e, umacniać, tak? do tego Biden dał do zrozumienia, że jakakolwiek agresja wymierzana w NATO, 
e, spotka się z o, okropną e, czy, czy, czy retorsją prawda, ze strony Sojuszu i Stanów Zjednoczonych w szczególności. I, I znowu pan Shrifson pisze tak, że wynik wojny na Ukrainie nie będzie decydujący dla kształtowania się dalszych ambicji e, Rosji. I dodaje jeszcze taki istotny argument, że to wzmacnia Chiny, no bo Chiny korzystają z tańszych surowców z Rosji, Rosja właściwie jest im podporządkowana, plus pewne elementy uzbrojenia, chociażby, które trafiają na Ukrainie, mogłyby odgrywać znaczenie w walce na przykład systemy rakiet długiego zasięgu, prawda? mogłyby odgrywać znaczenie w walce z Chinami, dlatego Stany się próbując osłabić Rosję, same osłabiają a, i osłabiają się w świetle tej najważniejszej konfrontacji, jaką jest konfrontacja z Chinami. I uważam, że do pewnego stopnia są tu słuszne elementy. Natomiast jaki jest mój problem z tą argumentacją? Przede wszystkim tą argumentacją, która kwestionuje to, że upadek Ukrainy byłby zagrożeniem dla innych państw europejskich albo dla całego systemu europejskiego. No bo jak rozumiem, on patrzy na to z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, więc nawet upadek Polski albo części Polski nie byłby dla niego jakąś taką tragedią, jaką byłby dla nas. Natomiast... Ja uważam, że jest tu kilka błędów, patrząc właśnie z, z punktu widzenia interesu USA. Po pierwsze, że mamy tutaj wnioskowanie ze stanu, w którym USA już są zaangażowane. Znaczy, ro, wiemy, że Rosja ponosi porażki, jej armia jest dużo słabsza niż się spodziewano e, i wiemy, że no, Europejczycy być może sobie by poradzili w takim, że nasz obraz takiej ewentualnej konfrontacji jest rzeczywiście no, bardziej optymistyczny niż byłby jeszcze, nie wiem, rok temu, prawda? Natomiast problem polega na tym, że to już jest sytuacja, w której Stany rzuciły swój sprzęt, rzuciły swoje wsparcie także dla sojuszników, wzmocniły wschodnią flankę NATO. Czy Szwecja, Finlandia dostar tak chętnie by chciały dołączyć do NATO, gdyby wynik tej, tej agresji byłby inny? Być może, ale czy Niemcy byłyby zmuszone się zbroić, prawda? Czy może reagowałyby inaczej, tak? Bo jakby problem polega tutaj na tym, że wsparcie USA równa się efektywna obrona Ukrainy. E, I pytanie jest, czy bez tej efektywnej ob obrony Ukrainy e, e, zachowanie wszystkich aktorów w Europie byłoby takie, takie samo. E, I to jest właśnie ta przewaga praktycznej polityki nad teoriami, które są bardziej takie zamknięte. Tak? Bo, bo problem polega na tym, że on może mieć rację, tak? ten teoretyk, w tym pan, przypadku pan Schriffson, tylko że gdyby go posłuchano e, wcześniej, bo wcześniej tak, żeby doradzał, żeby Stany Zjednoczone nie wysyłały uzbrojenia na Ukrainę, to być może rzeczywistość na podstawie, której dzisiaj wyciąga te wnioski, by w ogóle nie istniała. Tak? I to jest ten, bo jakby to jest reguła w teorii, jak sobie, obojętnie czy mówimy o tych, którzy chcą maksymalnego zaangażowania, czy ci, którzy chcą maksymalnego wycofania się Stanów Zjednoczonych, oni zawsze mówią, że nie ma czegoś takiego, tak jak w Polsce się mówi, nie ma polityki takiej albo śmakiej, nie ma polityki zagranicznej Polski, nie ma polityki Stanów Zjednoczonych wobec Chin. Dlaczego tak mówią wszyscy ci teoretycy, że nie ma? Bo właśnie ta polityka nie jest na tyle konsekwentna, na ile oni by chcieli, patrząc ze swojego doktrynalnego punktu widzenia, czyli że ona musi być podległa jakimś zasadom i skoro jakieś państwo, jakiegoś państwa nie wspieramy, to nie wysyłamy tam, prawda? A, a tak po prostu nie jest w rzeczywistości. Drugi problem i moim zdaniem kluczowy problem z, tym, z tą argumentacją, to jest upraszczona wizja polityki europejskiej, która z, stan, z punktu widzenia kogoś, kto siedzi w Stanach Zjednoczonych, może się wydawać taka, jaka, jaka się wydaje panu Schriftsonowi, ale nie jest taka moim zdaniem w rzeczywistości. Bo rzeczywiście on słusznie mówi o tym, że USA, celem USA jest zapobieżenie i zawsze było od I wojny światowej do II wojny światowej, zapobieżenie wytworzenia się europejskiego hegemona, tak? który za, 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 zagroziłby Atlantykowi. Więc on mówi, że jeżeli to jest cel Stanów Zjednoczonych, to Stany Zjednoczone nie muszą się angażować, bo Europa ma wystarczającą siłę, by samodzielnie powstrzymać Rosję. Tylko, że pytanie jest takie, czy Niemcy wychylając się z polskich pleców, pleców czy Polaków, którzy mówią, my czujemy się zagrożeni, stąd my chcemy być razem ze Szwecją, Finlandią, państwami bałtyckimi, chcemy być w tej grupie państw, które właśnie realizują tą zasadę balansowania, czyli w świetle agresji my chcemy się wzmacniać i jednoczyć, a Niemcy być może chcą powiedzieć, a my chcemy uczestniczyć w rosyjskim projekcie. 
e, prawda? Po 2014 roku, chociaż rzeczywiście agresja była na mniejszą skalę, ale nie mieliśmy efektu tego, o którym mówi pan Schriftson. Mieliśmy efekt przeciwny, mieliśmy próbę budowania systemu pewnego kontynentalnego z udziałem i Niemiec, i Rosji, wzmocnienia relacji pomiędzy Niemcami a Rosją. I to jest problem, który moim zdaniem pan Schriftson lekceważa, który rozumieją e, amerykańscy decydenci, chyba teraz podejmujący decyzję, e, że może interesy Niemiec nie są wprost sprzeczne z USA, ale czasem jest potrzebna amerykańska siła, aby Niemcy sobie to uświadomiły. Czyli Niemcy rzeczywiście powiedziały, będziemy się zbroić, ale po tym jak wiły się przez wiele miesięcy, że może Ukraina upadnie, może nie będzie trzeba zmieniać kursu, może wrócimy do stołu. Co więcej, potrzeba stołu oznacza, że przy tym stole musi zasiąść jakiś niemiecki polityk, a to oznacza wielką dla niego chwałę i oczywiście e, chwałę prawda, dla rzeczy. I, I trzeci problem, to już taki pomniejszy, ale moim zdaniem to już problem, który polega na tym, że ktoś odpływa trochę od rzeczywistości, że, że pan Schriftson na koniec w swoim tekście jeszcze zakłada, że właściwie to, co zrobiły USA po 2014 roku, to było sprowokowanie Rosji, bo naruszyły witalne interesy, bo Ukraina jest blisko Moskwy. Znacie tą argumentację, jak nie, to już kilka razy mówiłem o niej e, i mówiłem, o, przedstawiałem ją jako błędną, więc nie, nie będę się teraz e, angażował w to. Ale USA były w rzeczywistości bardzo pasywne prawda, w tej sytuacji, co bardziej i, i można moim zdaniem równie przekonujący argument, że to właśnie ta pasywność wywołała przekonanie u Putina, że Ukraina jest do wzięcia. Niezależnie po której stronie tego sporu się, czyli tych, którzy mówią, że to nie jest interes żywotny Stanów Zjednoczonych, albo tych, którzy, którzy mówią, że to jest żywotny interes Stanów Zjednoczonych, to jednocześnie trzeba sobie, i moim zdaniem to jest najważniejsza część tego, tego dzisiejszego filmu, że trzeba realnie popatrzeć na to, jakie jest faktyczne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Bo ono nie jest ani na tym spektrum maksymalnego zaangażowania, bo wiemy, jak mogą się Stany za zaangażować i jakimi siłami dysponują, widzieliśmy to w ostatnich dekadach, ani nie jest na spektrum absolutnego wycofania, pozostawienia Europie, e, Europy Europejczykom. Graham Allison chociażby napisał w Foreign Affairs Text o tym, że walka w Ukrainie nie jest w żywotnym interesie USA, ale przestrzega przed tymi, którzy chcieliby widzieć amerykańskich żołnierzy na polu walki. Czyli innymi słowy, to jest ten stronnictwo zachowawcze, ale to jest stronnictwo zachowawcze, któremu się podoba polityka aktualna Joe Bidena. E, oczywiście on zwraca uwagę, na, że w, tym, w tej skrzynce, o której mówimy w tym, w tym filmie, jest jeszcze ten istotny bodziec, groźby wojny nuklearnej. I to o tym trzeba pamiętać oczywiście. I nie można tego lekceważyć, jakby niektórzy chcieli. Ukraina, czy jest w, w, w tej sferze z interesów, czy nie, to jest kwestia dyskusyjna. Ale imperatyw uniknięcia wojny nuklearnej jest nienegocjowalny. Dlatego on zawsze będzie silniejszy niż konieczność wspierania Ukrainy. To trzeba zrozumieć. Tak? E, natomiast ten bodziec zagrożenia może się też zmieniać. Po Hersoniu wydaje, wydaje się, że bardzo mocno osłabł. Tak? Skoro Rosja może oddać swoje własne terytoria, czy własne, e, zadekretowane przez Putina jako własne terytoria i nie robi nic w tym kierunku, tak? w tej eskalacji, której się, się wszyscy bali i boją, no to oznacza, że może ryzyko nie jest tak wielkie. Znowu, jak się okaże, że było jednak istniało ryzyko albo do czegoś tragicznego dojdzie, to wszyscy powiemy, było niewielkie, ale okazało się prawdziwe. Tak? No to, tak, taka jest, to jest tego rodzaju ruletka, ale w którą trzeba grać po prostu. No nie, można, nie można, tak jak zresztą mówiłem w tym filmie, więc znowu nie chcę się roz, roz, rozwodzić. Ale znowu wracamy do tego, jakie jest realne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Jak posłuchacie sobie speechy, czy tych monologów Takera Carlsona, to on przed czym straszy? Przed tym, co robią USA teraz? Nie, on straszy wojną i to do tego, żeby, żeby odpowiednio nakręcić swoich widzów na Bidena, jaki on jest straszny, I nie tylko na Bidena, bo on to, to jest tak samo wymierzone w republikański establishment yy, odpowiedzialny za politykę zagraniczną, którego Carlson być może jeszcze bardziej nienawidzi niż demokratów, bo uważa, że oni szkodzą prawda, bardziej jego stronie prawda, politycznego sporu. Ale chodzi o to, że on musi pokazać, żeby pokazać zagrożenie realne, że ci ludzie nie tylko mogą się potknąć, mogą się pomylić i to doprowadzi do konfrontacji z Rosją. Nie, on pokazuje więcej. Oni chcą tej konfrontacji. Oni są tymi warmongerami. Oni są partią wojny. Oni, oni chcą nas wciągnąć w konfrontację, bo oni chcą mieć zyski, bo są szaleni i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Niezależnie od tego, jak to jest wielkie uproszczenie, to właśnie widać, że 
to samo, co dzieje się nawet dla populistyczno-izolacjonistycznie nastawionych yy, widzów Takera Carsona, samo to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, czy to, ten, ten, ten poziom wsparcia dla Ukrainy yy, Bidena, sam w sobie nie jest przerażający. Przerażająca jest tylko perspektywa intencji, które wmawia Carson yy, Bidenowi i jego otoczeniu, czyli intencji wywołania yy, wojny światowej. W kategoriach monetarnych, nawet jak się przyjrzymy temu zaangażowaniu, to jest 40 miliardów w 2022 roku. Zależnie od tego, czy te nowe 37 miliardów, o które po poprosił Biden, do tego oczywiście jeszcze można doliczyć inne rzeczy, ale, ale mniej więcej to są takie kwoty, to zostanie zaliczone do roku 2022, czy zostanie przeniesione na rok 2023. To są tam już dysku oczywiście olbrzymie pieniądze, ale jak pisze Timothy Ash, w SIPA, czyli Centrum Europe, in, coś tam, to jest taki think tank, który się zajmuje między innymi Europą Środkową i Wschodnią. Bardzo dobry, generał Ben Hodges tam na przykład pracuje teraz, w porządku, bardzo gość. US is paying peanuts to defeat Russia, czyli, czyli USA płacą drobniaki, tak? tak byśmy to przetłumaczyli, za pokonanie Rosji. Tak? No bo te 40 miliardów to jest 5,6% budżetu Departamentu Obrony na 2022 rok. To jest 715 miliardów. I teraz aż ocenia, że spend to threat ratio, czyli te pieniądze, jakbyśmy podzielili ten budżet, oczywiście nie, go, nie da się tego zrobić w sposób taki bardzo precyzyjny, e, bo różne wojska, różne, różny sprzęt może być wykorzystany na różnych kierunkach, ale on, on ocenia to w ten sposób i tego się trzymajmy, że jeśli ocenić by no, różne zagrożenia, z którymi mierzą się Stany Zjednoczone i ile z tego 715 miliardów jest wydawane na zagrożenie rosyjskie, to według niego to jest 150 miliardów dolarów rocznie. Czyli jeżeli te wydatki za pomocą oczywiście olbrzymich poświęceń bohaterstwa i tego wszystkiego, co wiemy, co się dzieje na Ukrainie, te wydatki 40 miliardów dolarów doprowadzają do znacznego osłabienia rosyjskiego zagrożenia, no to USA do, dostają zwrot swojej inwestycji 3 do 1, tak? bo wydają e, 40 miliardów, a osłabiają zagrożenie, czy nawet niwelują zagrożenie, które jest warte 150 miliardów dolarów rocznie. To jest, umówmy się, y, to jest rachunek bardziej taki obrazujący mniej więcej skalę różnych rzeczy, bo to, czy USA przestaną wydawać pieniądze na rosyjskim kierunku, czy nie przestaną, czy je przeznaczą na coś innego, to wszystko jest ten, natomiast on mówi, no on będzie się, jeżeli to jest roczny wydatek i Rosja przynajmniej na jakiś czas zostanie zneutralizowana, no to oznacza oszczędność, która jeszcze będzie, prawda, rosła. I pisze, aż w zimnych geopolitycznych kategoriach ta wojna jest pierwszorzędną okazją dla USA, by podkopać i osłabić konwencjonalne zdolności obronne Rosji, bez zaangażowania amerykańskich żołnierzy i niewielkim ryzyku, i przy niewielkim ryzyku dla życia Amerykanów. Tak? Korzyści według Asza, jakie są dla USA. Ukraina nie jest Wietnamem czy Afganistanem dla USA, pisze, ale jest dokładnie tym dla Rosji. Rosja trwale zaangażowana w wojnę, której nie jest w stanie wygrać, jest strategicznym zwycięstwem dla USA. I to jest kluczowa rzecz, którą trzeba powiedzieć tutaj. To jest głupota ze strony Rosji, że się w tą wojnę zaangażowała. Stany Zjednoczone, jeżeli ktoś mówi, że ta wojna jest w interesie Stanów Zjednoczonych, to często ludzie tak populistycznie, bo mamy takie tendencje, także w polskiej publicystyce, że Stany Zjednoczone dążyły do tego, żeby ta wojna wybuchła. Że Stany Zjednoczone chciały, żeby ta wojna wybuchła. Może ktoś w Stanach Zjednoczonych tego chciał, ale trzeba pamiętać, nie miały żadnych narzędzi Stany Zjednoczone, żeby zmusić Rosję, tak jak ktoś mówi, że Putin był de facto tylko narzędziem w rękach amerykańskich, e, amerykańskiej partii wojny, no to to, to jest kompletna głupota. Tak? Putin, nikt nie ma wpływu na Putina. Putin miał swoją ideologię niezależną od Stanów Zjednoczonych e, i on tę decyzję podjął. Więc czym innym jest w pewnym sensie cieszenie się w kategoriach geostrategicznych, że Rosja w to bagno weszła, a czym innym jest mówienie, że Stany Zjednoczone chciały w tym, tak mi, tak mi się wydaje, że to jest oczywista, powinna być dla wszystkich. Tak? Ale jakie są inne zyski? Tak? Rosja musi przeznaczać coraz większą część swojego budżetu na wymianę sprzętu zniszczonego na Ukrainie, no to prowadzi ją do bankructwa, czyli w długiej perspektywie osłabienia jej potencjału. Prawda? Wojna zniszczyła też mit o jakości rosyjskiej techniki wojskowej, a to oznacza, że 
Państwa, które na przykład myślały o tym, żeby kupić sprzęt od Rosji, pamiętamy, Turcja, prawda, różne państwa, Indie i tak dalej, i tak dalej, teraz się trzy razy bardziej zastanowią i być może zdecydują się na zakupy na Zachodzie czy wprost w Stanach Zjednoczonych, tak? Wzrost wydatków na obronność to nie tylko znaczy jakby zmniejszenie kosztów utrzymania swoich zobowiązań sojuszniczych dla Stanów Zjednoczonych, mówimy o państwach NATO w Europie, ale też no, po prostu te pieniądze będą wydawane w dużej części przynajmniej u amerykańskich producentów sprzętu wojskowego. Tak? Poza tym, i to jest niepośrednie, nie dlaczego Stany Zjednoczone są potęgą? Nie tylko dlatego, że mają tak wielki budżet, ale dlatego, że używały swoich sił zbrojnych w praktyce. I dlatego Rosja, ponieważ nie używała swoich sił zbrojnych na taką skalę i nie ma tego doświadczenia i nie wyciągała takich wniosków, jak Amerykanie za każdym razem wyciągali. E, no Oczywiście Rosja miała interwencję w 2008 w Gruzji, miała interwencję w 2014, ale pamiętajmy, to była zupełnie inna operacja, tak? Ale w tej chwili, w tej wojnie wykorzystanie amerykańskiego sprzętu i także innowacje, które yy, Ukraińcy wprowadzają w wykorzystaniu tego sprzętu w walce z rosyjskim zagrożeniem, no to po prostu to jest ogromny poligon doświadczalny, z którego bardzo chętnie korzystają amerykańscy żołnierze. Ja sam rozmawiałem z kilkoma już generałami, specjalistami od wojskowości ze Stanów, którzy po prostu pojechali na Ukrainę, żeby oglądać jak wyglądał teren wokół Kijowa, dlaczego się ofensywa załamała, jak działały te małe Prawda, jednostki z javelinami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee, I po trzecie, ja myślę, że ten akurat punkt być może jest też dyskusyjny, ale jest to punkt do zastanowienia do Chin, tak? To znaczy, że Rosjanie zakładali, że ta armia jest dużo silniejsza po pierwsze od armii koreańskiej, ale nawet może z armiami NATO w odpowiednich warunkach by sobie poradziła. Tak jak Chińczycy dzisiaj zakładają, że nie wiem, w marynarce, w rakietach dalekiego zasięgu e, mają właściwie już peer-to-peer -peer status, czyli, czyli równy status ze, ze Stanami e, e, Zjednoczonymi. Prawda? Oczywiście to może być faktem, ja tego nie jestem w stanie w żaden sposób ocenić, ale w głowie każdego analityka, który był skłonny do stwierdzenia, że optymistycznie, że my pokonamy Stany Zjednoczone, jeżeli zdecydują się interweniować, a przynajmniej to będzie dla Stanów bardzo wykrwawiająca się walka, e, może się pojawić taka lampka ostrzegawcza, może my też przeszacowujemy swoje zdolności, prawda? Może to też wszystko jest bardziej na papierze niż, niż w praktyce, tak? bo w końcu w praktyce tego nie, nie e, przetestowaliśmy. I teraz jeszcze jest jedna rzecz. Koszty tak naprawdę, które Stany Zjednoczone ponoszą. Jak spojrzymy, to są w ogóle nieporównywalne koszty do kosztów na przykład wojny w Iraku. Znaczy teraz tak. Kiedy mówię, że to są małe koszty, to właśnie w tych kategoriach. 40 miliardów dolarów to jest bardzo dużo oczywiście pieniędzy. Dla, także bardzo dużo pieniędzy dla amerykańskiego budżetu. To jest większy budżet niż roczny budżet połączony departamentów gospodarki, transportu, i tam jeszcze jakiegoś jednego, prawda? Zaraz wam powiem jakiego. Transportu, pracy, pracy i gospodarki. Czyli to jest po prostu bardzo dużo pieniędzy. Natomiast jak sobie porównamy z zaangażowaniem w Iraku, które, do tego trzeba dodać, nie przyniosło korzyści geopolitycznych właściwie żadnych, a właściwie możemy powiedzieć, że dalsze zobowiązania tylko wywołało wobec Stanów. Czyste koszty Departamentu Stanu, które są tylko cząstką sumarycznych kosztów Stanów Zjednoczonych, które są dużo większe, ale tylko to, co zostało przeznaczone na sprzęt, utrzymanie wojsk i tak dalej, tak dalej, to jest 757 miliardów dolarów. E, ten Sam wzrost kosztów medycznych, znaczy na świadczenia medyczne dla weteranów i świadczenia e, dla tych, którzy mają orzeczoną tak zwaną niepełnosprawność, po dekadzie wojny w Iraku był już większy wzrost, wzrost tylko, tak? E, niż, e, niż te środki, które są do tej pory przeznaczone dla Ukrainy. Tak? W roku 2011 pochłaniały one 33 miliardy dolarów rocznie te świadczenia. W roku 2013, czyli dwa lata później tylko, już 134 miliardy. Czyli ten wzrost w ciągu dwóch lat o 100 miliardów, a to są tylko świadczenia dla weteranów. Tak? E, taki, e, tu oczywiście to są, mogą być motywowani pacyfistycznie, więc mogły, mogli te liczby za... E, zawyżyć, ale jest taki Brown University, jest taki Cost of War Project, kiedy oni wszystkie sumarycznie starają koszty się zliczyć i ten koszt dla Stanów Zjednoczonych wojny z terrorem dwudziestoletniej, czyli i Afganistanu, i Iraku miał wynieść 8 bilionów e, dolarów. Tak. Czyli 
porównaniu z tymi kategoriami te koszty nie są wielkie. To są koszty do utrzymania. To są koszty mieszczące się w ramach rocznych wydatków budżetu obrony. My nie mówimy o powiększenie budżetu obrony o dwa razy czy trzy razy, prawda, tak jak, tak jak to się dzieje w czasie wojny, prawda, którą Stany Zjednoczone e, prowadzą. Natomiast mi się wydaje ostatecznie, i podsumowując już te wszystkie argumenty, że tu jest kluczowa rzecz. George Friedman pisze o tym, że zabezpieczenie Ukrainy ma związek z geograficznym interesem Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone chcą zabezpieczyć Atlantyk, a żeby zabezpieczyć Atlantyk muszą zabezpieczyć Europę. Ja bym do tego dodał oczywiście, że od czasów planu Marszala i doktryny Trumana jasne jest, że dobrobyt Stanów Zjednoczonych nie opiera się tylko na ich, nazwijmy to, kontynentalno-wyspiarskim bezpieczeństwie w, w Ameryce Północnej, ale musi być połączony z bezpieczeństwem szlaków handlowych i oczywiście z handlem z państwami, które przynajmniej mają jakieś tam gospodarki wolnorynkowe, no bo to jest naj, najbardziej podtrzymywalne, można z gospodarkami nierynkowymi, z państwami niedemokratycznymi, tak jak z Chinami, no ale wiemy, dzisiaj się przekonujemy, jak to się e, kończy. Natomiast Moim zdaniem kluczowa rzecz, której geopolityka, go, geopolityką ucieka, to jest to, że w pewnym sensie oczywiście geografia się nie zmienia, miejsce Europy się nie zmienia i miejsce Stanów Zjednoczonych się nie zmienia. Co do tego wszyscy mamy e, pewność i mamy, mam nadzieję, przekonanie. Natomiast NATO jako system kolektywnego bezpieczeństwa zmienia do pewnego stopnia geografię, czy zmienia interpretację, jaką nadajemy geografii. No bo co oznacza tak naprawdę NATO jako, jako sojusz kolektywny? Bo Stany Zjednoczone po II wojnie światowej mogły się zdecydować na bilateralne układy z poszczególnymi państwami europejskimi na przykład. Prawda? I mogły powiedzieć, to jest bardziej, tutaj dajemy gwarancję bezpieczeństwa, tutaj dajemy gwarancję tylko jakichś wspólnych ćwiczeń, albo różne, różnie można takie umowy wtedy skonstruować. I co więcej, jak są umowy bilateralne, no to one nie do końca jedna się przenosi na drugą, bo jakby na przykład Polska została zaatakowana przez Rosję, a Niemcy miałyby swoją bilateralną umowę ze Stanami Zjednoczonymi, to mogliby sobie Niemcy powiedzieć, no ale nas to tak do końca nie dotyczy, bo Polacy wiadomo, że zawsze byli takim państwem drugiej kategorii. NATO, które jest sojuszem trwającym już od 70 lat, e, który nigdy nie został zaatakowany, to jego główna siła właśnie polega na tym, że to bezpieczeństwo jest transferowalne i ma charakter kolektywny. Znaczy nie można powiedzieć, że są członkowie drugiej kategorii w NATO. Były takie plany, żeby byli, ale nie ma w tej chwili członków drugiej kategorii. To dotyczy zarówno państw bałtyckich i to dotyczy zarówno Polski. Dlatego trzeba było zorganizować most powietrzny do Berlina. Tak? Utrata samego Berlina miałaby charakter symboliczny. Tak? I nie tylko dlatego, ale, ale trzeba, trzeba w, ten, w ten sposób to postrzegać. Dlatego jak pisze ten pan, który ten Schriftson, co zapomniałem, jak on się nazywa, Schriftson, pisze, że właśnie z punktu widzenia takiego graficznego, nawet jak Ukraina padnie, to wojska rosyjskie będą dalej na wschód o jakieś kilkaset kilometrów, niż były podczas zimnej wojny, no bo podczas zimnej wojny były na terytorium Polski, prawda? E, więc to nie będzie jak, jak, jakaś straszna porażka, ale one będą e, dużo bliżej NATO i państwo NATO, jakim jest Polska, będzie oczywiście zagrożone z wielu stron, bo nie tylko z terenu Białorusi, z zawodu kaliningradzkiego, ale dodatkowo poprzez granicę e, ukraińską. I to ma znaczenie, tak? Więc jakby obniżenie kosztu, ja ostatecznie uważam, że ostatecznie interes Stanów Zjednoczonych, e, które mają interes w tym, żeby zachować swoje... Mm, zobowiązania sojusznicze, dlatego że obecność Stanów Zjednoczonych, gospodarcza, polityczna, opiera się na Sojuszu Północnoatlantyckim. Jedno nie istnieje bez drugiego. Tak? E, Niemcy, Francja, e, zawsze są te tendencje odśrodkowe w Sojuszu, zawsze są te tendencje do europejskiej autonomii i dlatego Stany Zjednoczone mówią często nie, formalnie lub mniej formalnie, zakulisowo, różnym projektom e, europejskiej samowystarczalności w dziedzinie bezpieczeństwa, czy jakiejś armii europejskiej i tak dalej, pomimo tego, że no, pragmatycznie i tak, e, wiecie, merkantylnie, no to mogłyby Stany Zjednoczone na tym zyskać, bo nie musiałyby wydawać tyle na zbrojenia, bo Europa zaczęłaby się bronić sama. Ale u, autonomizacja Europy w tym porządku oznaczałaby oczywiście dla nich możliwość straty, e, e, straty wpływów prawda, w Europie. Czyli pan Schriftson moim zdaniem o, popełnia błąd mówiąc, że jedynym celem jest zabezpieczenie przed Rosją. Bo oczywiście to jest główny i, i 90% stanowiący cel w Europie. Natomiast 
w, ten, w tym celu jest jeszcze taki cel podrzędny. To znaczy trzeba się zabezpieczyć przed antyamerykańskimi nurtami, które zawsze istnieją w Europie, które mogłyby szukać sytuacyjnych sojuszy ponad głowami e, no, Europy Centralnej i Środkowej, która wiadomo, że w takim projekcie uczestniczyć nigdy nie będzie chciała. Może z wyjątkiem Węgier, prawda? Ale to też y, można się przekonać na jak długo i, i w jaki sposób. Więc e, to jest ten główny cel Stanów Zjednoczonych. Obniż utrzymanie swoich zobowiązań sojuszniczych, bo to jest utrzymanie wpływów. I jeżeli wojna Ukraina na Ukrainie, którą wywołała Rosja na własne życzenie, powoduje, że te koszty tego utrzymania tych zobowiązań sojuszniczych można długofalowo w znaczny sposób e, obniżyć, a do tego swoje wpływy jeszcze ugruntować, no to jest to interes warty zrobienia i do tego moim zdaniem się wszystko sprowadza. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Jak zwykle mówię na, na końcu rozkmi, że mi się wydawało, że to było bardzo mądre. Nie wiem, czy to było bardzo mądre, mi się to wydawało ciekawe. Subskrybujcie, lajkujcie, dodawajcie komentarze, wchodźcie w dyskusję, chwalcie suki, chwalcie mnie. Do zobaczenia.